ये समय है लेटर 90s का जब वर्ल्ड का पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा था और ये जो इंक्रीज था ये मेनली था डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन के बीच एक तरफ जहाँ वर्ल्ड का पॉपुलेशन डबल ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रहा था वहीं पे एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था अगर हम उसे कंपेयर करें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के साथ लाखों लोग भूखे थे और ऐसा कोई तरीका हमें नहीं मिल रहा था जिससे कि हम इन लोगों को सफिशियंटली खाना प्रोवाइड कर पाए और इस समय हमें जरूरत था एक एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का और ये रेवोल्यूशन आया जिन्हें हम जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से और एक इंसान जिसने इस ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वो हर एक चीज किया जो कर सकता था जिसने पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मुझे इस हंगर से फाइट करना है और एग्रीकल्चर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है एक रिवोल्यूशन लाना है जिन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से नॉर्मन बॉरलॉग एक अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जिनका एक सपना था कि दुनिया में किसी भी कोने पे कोई भूख के कारण ना मरे और इस जर्नी का शुरुआत किया उन्होंने मेक्सिको से फिर आए वो इंडिया और पाकिस्तान और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे इस ग्रीन रिवोल्यूशन को फैलाया और आज जितने भी कंट्रीज पे ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुली हुआ वह एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज हुआ जिससे कि सारे कंट्रीज ने ही अपना फूड सिक्योरिटी को अचीव किया और ये कंफर्म किया कि किसी भी कंट्री के अंदर में कोई भूखा ना सोए तो यार चलिए अब समझते हैं क्या है ये ग्रीन रिवोल्यूशन जिसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इतने रैपिडली इंक्रीज कर दिया तो ग्रीन रिवोल्यूशन रिफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड द टेक्निक्स मतलब हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर में अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया अब ऐसा क्या टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जिससे कि प्रोडक्शन इतना बढ़ गया तो ऐसा क्या फीचर्स था ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर में जिसके वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना रैपिडली इंक्रीज हुआ तो सबसे पहले तो हमने यूज किया हाई यार्डिंग वेराइटी सीड्स का उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के अंदर में मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट किया मतलब एग्रीकल्चर के अंदर में जितने मैकेनिकल टूल्स हैं उन्हें हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जैसे कि ट्रैक्टर हो गया जैसे कि थ्रेसर हो गया और उसके बाद हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हमने इम्प्रूव किया अपने इरिगेशन सिस्टम को क्योंकि देखिए एच सीड्स के लिए हमें काफ़ी वाटर चाहिए होता है तो इसके लिए हमें अपने इरिगेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना था अब यार ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब और इसका इम्पोर्टेंस समझने के बाद अगला सवाल ये आता है कि इंडिया को क्यों जरूरी पड़ा ग्रीन रिवोल्यूशन का तो पहला तो देखिए इंडिया में ना फूड शॉर्टेज हमेशा से रहा है और इसका कारण है हमारा कॉलोनियल रूल वर्ल्ड वॉर टू से लेके जो ब्रिटिश रूल था पूरा उस समय में हमारा एग्रीकल्चरल कंडीशन बहुत बुरा था और इस एग्रीकल्चरल कंडीशन के बुरे होने के कारण ही इंडिया में सीरीज ऑफ फेमाइंस आए और फिर इंडिपेंडेंट के बाद भी हम अपने फूड सिक्योरिटी को लेके अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे और उसके बाद जो हमारा पॉपुलेशन था वो रैपिडली ग्रो हो रहा था और कोई पॉसिबल वे नहीं दिखाई पड़ रहा था हमें कि हम अपने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कैसे खिलाएं तो इसके लिए ज़रूरी था हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर और उसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद से ही इंडिया के जो पॉलिसी मेकरस थे उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर अब देखिए इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ा था इंडिया के ऊपर क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा आपके ऊपर आप तो समझ गए होंगे अब वीडियो के इस पॉइंट पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ गया कि क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन क्या फीचर से ग्रीन रिवोल्यूशन का और क्यों इंडिया को ग्रीन रिवोल्यूशन का जरूरत पड़ा और किस किस चीज़ों के ऊपर फोकस किया हमने जब हमने ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में लाया अब हम जान लेते हैं क्या अचीवमेंट्स था इस ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या सच में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है इंडिया के ऊपर तो जी हाँ काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिला हमें ग्रीन रिवोल्यूशन का जैसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ उसके कुछ ही दिनों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है हमारा वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ हमारा जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है नाइनटीन से लेकर नाइनटीन के बीच में एट्टी मिलियन टन्स था बट एट प्रेजेंट टू में हमारा जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो 292 मिलियन टन है तो इससे क्लियर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और फिर ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंडिया सेल्फ सफिशियंट हो गया फूड ग्रेन के ऊपर अब हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे अपने फूड ग्रेन के लिए ठीक है जैसे कि हम पहले डिपेंडेंट थे यूएस के ऊपर जितना भी हमें फूड ग्रेन चाहिए होता था हम यूएस से मंगाते थे बट अभी ऐसा नहीं है तो अब इंडिया ने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को एक स्टार्विंग नेशन से एक एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रे
दूसरों से मंगाते थे बट अभी हम दूसरों को देते हैं समझ रहे ना यहाँ पे कुछ रिसेंट के केजी थे जब कोरोना वायरस के कारण हमने फूड ग्रेन्स अफगानिस्तान को दिया मलेशिया को दिया और काफी अफ्रीकन कंट्रीज को भी दिया तो इससे क्लियर शो कर रहा है कि हम एक एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन के वजह से फार्मर्स के बीच काफी प्रोस्पेरिटी आई क्योंकि एग्रीकल्चर इस समय क्या बन चुका है एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन बन चुका है मतलब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है और इस चीज के वजह से जो फार्मर्स है उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी इंप्रूव हुआ बट ये काफी डिबेटेबल चीज है कि क्या सच में एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर है तो क्यों इंडिया का एग्रीकल्चर इतना प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो ये चीज को भी हम आगे देखेंगे जब हमने नेगेटिव पॉइंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे आखिरी जो अचीवमेंट था मेरे ख्याल से वो है ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफी हुआ इंडिया में वो कैसे हुआ अब देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए हमें काफी टेक्निकल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है जैसे कि हमें ट्रैक्टर चाहिए होता है डीजल मशीन चाहिए होता है ट्रेसर चाहिए होता है और भी ढेर सारे इक्विपमेंट चाहिए होता है तो इस चीज के लिए हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया तो ये थे कुछ अचीवमेंट तो यार अब एक बात देखिए कोई भी चीज 100 परसेंट कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती ठीक है कोई ना कोई प्रॉब्लम हर चीज के अंदर होता है जैसे कि हम इंसान भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकते तो ग्रीन रिवोल्यूशन का भी काफी लिमिटेशंस थे उन्हें देख लेते हैं अभी हम ग्रीन रिवोल्यूशन के वजह से एक इकोनॉमिक डिस्पेरिटी आया मतलब इकोनॉमिकली काफी भेदभाव हुआ वो कैसे अब देखिए जो पुअर फार्मर्स था इंडिया का वो ग्रीन रिवोल्यूशन से बेनिफिट उतना नहीं ले पाए जितना रिच फार्मर्स ने लिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स है वो काफी प्रॉफिटेबल रहे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से बट आप बिहार हो गया वेस्ट बंगाल हो गया वहां के फार्मर का कंडीशन देख लीजिए तो उतना बेटर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर मॉडर्न टेक्निक्स एंड टूल्स का एडेप्टेशन ही नहीं कर पाए अब उसका क्या कारण था मेनली उसका फाइनेंशियल रीजन था दूसरा प्रॉब्लम जो था ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ कि ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन फोकस था व्हीट एंड पैडी के ऊपर और इसने अदर क्रॉप्स को इग्नोर कर दिया अब इसके वजह से हुआ क्या जो एवरेज इंडियन का डाइट था वो इम्बेलेंस हो गया माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आने लगा और फिर हम जो पल्सेस है उनका इंपोर्ट भी करने लगे दूसरे कंट्रीज से और तीसरा जो प्रॉब्लम आया वो था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अब देखिए जो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर में जो सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज के वजह से क्या हो रहा है हमारा जो सॉइल है वो पोल्यूटेड होते जा रहा है और उसके बाद देखिए ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लगातार अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं एग्रीकल्चर का उसके बाद अपने एग्रीकल्चर एरिया को भी बढ़ा रहे हैं तो ये सब कैसे होगा भाई क्या हम इंसानों के घर को तोड़ के उधर में हम जाके फार्मिंग करेंगे क्या ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं जो फॉरेस्ट होता है उसे काट के हम वहाँ फार्मिंग करते हैं तो इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होने लगता है समझ में आ रहा है आपको और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि हम रिड्यूस कर देते हैं ग्राउंड वाटर लेवल को वो कैसे अब एच ओ आई बी सीड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोसेस में ये काफ़ी ज़्यादा वाटर सप्लाई लेता है ठीक है तो इसके कारण क्या होता है जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिड्यूस होने लगता है और अब आखिरी लिमिटेशंस के बारे में जान लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है अब ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है काफ़ी इकोनॉमिक मानते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और काफ़ी मानते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन से बेरोजगारी भी आई ठीक है अब दोनों ही एक तरफ से सही है वो कैसे अब देखिए जितने भी फार्मर्स थे पुअर फार्मर्स थे जो कि खुद से एग्रीकल्चर करता था ठीक है उनके लिए तो एग्रीकल्चर एक लॉस रहा ठीक है क्योंकि वो अनएजुकेटेड थे ठीक है इसके वजह से जो मॉडर्न टेक्निक्स है उन्हें वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए बट जो लेबर होता है वो क्या है वेजेस पे काम करता था तो उनको एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट मिला जरूर बट जो फार्मर्स थे वो अनएम्प्लॉयड रह गए ठीक है तो यही डिफरेंस है अब यार आपसे एक सवाल आप मुझे बताओ कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कौन है आप गूगल कर सकते हो सीधा कमेंट्स में जाओ और मुझे बताओ इसका आंसर ठीक है और आखिर में अगर हम अब ग्रीन रिवोल्यूशन को कंक्लूड करें तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट थे जैसा कि हर एक जनरल टॉपिक में होता है नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है बट अगर हम इन ब्रॉडर सेंस देखे तो ग्रीन रिवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा था इन कम्पेयर टू नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण आज हम ग्लोबल हंगर और फिमाइन लाइक सिचुएशन से लड़ सक रहे हैं और इतना जो लार्ज पॉपुलेशन है उन्हें प्रॉपरली फूड को प्रोवाइड कर पा रहे हैं वरना आप सोच के देखिए क्या फूड का क्राइसिस होता अगर ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉपरली ना हुआ होता और अगर हम इंडिया के कंटेक्स पे बात करें 
तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन और बेटर हो सकता था बट पॉलिटिकल विल के वजह से ये इतना प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया हमारे पास और दूसरा चीज़ है कि हमारे जो फार्मर्स है वो भी काफ़ी हद तक कैपेबल नहीं थे प्रॉपर चीज़ों का एडेप्टेशन के लिए जिसके वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के कंटेक्स पे उतना खास नहीं था फिर भी इंडिया को इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया अब सोच के देखिए जो कंट्री एक समय फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहता था आज वो कंट्री दूसरे कंट्रीज को फूड सप्लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया है हमारे इंडिया में भी अब यार आखिरी एक टॉपिक रह गया है जो कि है सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया अब देखिए इस टॉपिक के ऊपर मैं तभी वीडियो बनाऊंगा अगर आप 20 लाइक्स करें इस वीडियो में और 10 कमेंट्स करें क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है बट अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक और कमेंट कीजिए जिससे कि मुझे मिले मोटिवेशन और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए लोगों के चुतिया पोसे लौड़े लग गए प्यार भी सोचा था कि होगी चैन सुखू की नैन उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए